ప్రధానంగా ఇప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీ నుంచి వినిపిస్తున్న విమర్శ ఏంటి అంటే జగన్ గారిని కలిసిన రైతులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ పెయిడ్ ఆర్టిస్టులు డబ్బింగ్ ఆర్టిస్టులు అని ఎందుకంటే ఆ మాట మరి తెలుగుదేశం పార్టీ కావాలనే విమర్శిస్తుందో ఇంతకు ముందు ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పార్టీ ఏదైతే ఉందో వైఎస్ఆర్సీపీ నుంచి అప్పట్లో పృథ్వీరాజ్ లాంటి వాళ్ళు చేసిన వ్యాఖ్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో రైతులకు సంబంధించి ఆ వ్యాఖ్యలు చేశారు కాబట్టి వాటి కౌంటర్గా ఇప్పుడు ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారో ఏంటి అనేది పక్కన పెడితే కొంతమంది ఎమ్మెల్యేలు అనగాని సత్యప్రసాద్ లాంటి ఎమ్మెల్యేలు ఇవి ఓపెన్గా వాళ్ళు చెప్తున్నారు వీళ్ళందరూ పెయిడ్ ఆర్టిస్టులు డబ్బింగ్ ఆర్టిస్టులు వచ్చారు నిజమైన రైతులు కాదు అనేది ఓకే అది నిజమైన రైతులా డబ్బింగ్ ఆర్టిస్టులా కాదా ఏంటి అనేది ఒకవేళ ఎంక్వైరీ చేసుకుంటే బయటపడుతుంది వాళ్ళందరూ ఖచ్చితంగా రాజధాని ప్రాంత రైతులు రాజధాని ప్రాంతం నుంచి వచ్చారని చెప్పి వాళ్లే చెప్పడం జరిగింది అయితే కొంతమంది తెలుగుదేశం పార్టీ నుంచి లేదు వాళ్ళు ఎవరు భూములు ఇవ్వలేదు భూములు ఆ ప్రాంతం వారైనా సరే భూములు ఇవ్వలేని వాళ్ళు వాళ్ళందరూ భూములు ఇచ్చిన వాళ్ళు కాదు భూములు ఇవ్వలేని వాళ్ళు వచ్చి అక్కడ అంతా రెడ్డి సామాజిక వర్గం చెందిన వాళ్ళు వచ్చి అది కూడా ఆల్ రామకృష్ణారెడ్డి గారు కావాలని వాళ్ళందరినీ పోగేసుకుని జగన్ గారి దగ్గర తీసుకొచ్చి రైతులు మారిపోయారు రైతులు జగన్ గారికి సపోర్ట్ ఇచ్చారు అనే ఒక సంకేతాన్ని ప్రజల్లోకి పంపించేందుకు ఆడుతున్న ఒక డ్రామా అని చెప్పి తెలుగుదేశం పార్టీ నుంచి వస్తుంది విమర్శ కొంతమంది పెయిడ్ ఆర్టిస్టులు అంటున్నారు కొంతమంది పెయిడ్ ఆర్టిస్టులు కాదు రైతులే రైతులే కానీ అక్కడ అక్కడ నుంచి వచ్చి వాళ్ళకి భూములు ఇవ్వలేదని చెప్పి ఒక మాట అంటే తెలుగుదేశం పార్టీ నుంచి రెండు వెర్షన్స్ వస్తున్నాయి దాన్ని అంటే ఎలా కప్పుపుచ్చుకోవాలో తెలియక ఓకే అది కరెక్టా కాదా ఏంటి అనేది వాళ్ళకి తెలుసు అక్కడ ఉన్న ప్రాంత ప్రజలకి తెలుసు అక్కడ రైతులకి తెలుసు అది వాళ్ళ మనసుకు తెలుసు అది ఏంటి అనేది ఓకే ఆ విషయం పక్కన పెట్టేస్తే ఇక్కడ ఇప్పుడు ఎందుకు వీళ్ళందరినీ పెయిడ్ ఆర్టిస్టులుగా మాట్లాడుతున్నారు ఎందుకు ఈ విమర్శలు చేస్తున్నారు అంటే కొంతమంది మనసు మారిందా లేదంటే ఇంకొంతమంది మిగిలిన వాళ్ళ మనసు కూడా మారుతుందనే ఒక భయంతో తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళందరినీ పెయిడ్ ఆర్టిస్టులుగా చిత్రీకరించే ప్రయత్నం చేస్తుందా అనే దానికి తెలుగుదేశం పార్టీ నుంచే సమాధానం రావాలి ఒకవేళ వీళ్ళందరూ వీళ్ళు చెప్పినట్టు వీళ్ళు ఆరోపిస్తున్నట్టు పెయిడ్ ఆర్టిస్టులే అని అనుకుందాం వాళ్ళు అక్కడికి వచ్చి రెండున్నర గంటల పాటు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారితో చర్చించే పరిస్థితి ఎందుకు ఉంటుంది ఒకవేళ వాళ్ళు పె పెయిడ్ ఆర్టిస్టులే అయితే వాళ్ళ రాజధాని ప్రాంతంలో ఏదైతే ఉందో అమరావతి ప్రాంతంలో ఉన్న సమస్యలను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారితో ఎందుకు చర్చిస్తారు ఆ సమస్యల మీద వెంటనే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎందుకు స్పందిస్తారు ఆ సమస్యల మీద వెంటనే ఎనిమిది కోట్ల రూపాయల చెక్కు ఎందుకు విడుదల చేస్తారు ఎందుకు అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేస్తారు పెయిడ్ ఆర్టిస్టులు అయితే వాళ్ళు వచ్చారు కలిశారు అందరూ జై జగన్ అని చెప్పేసి ఒక నినాదాలు చేశాడు లేదంటే మూడు రాజధానులకు మేము ఊకే చెప్పేసాం అని చెప్పి నాలుగు బయటలు ఇచ్చేసి బయటకు వెళ్ళిపోతారు అంతటితో అయిపోద్ది వాళ్ళు నిజంగా పెయిడ్ ఆర్టిస్టులు అయితే వాళ్ళు ఆ పేమెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది తీసుకుని బయటకు వెళ్ళిపోతారు కానీ అక్కడ రైతులు చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది గతంలో లాగా వీళ్ళు ఏదో ఆరోపణలు చేశారంటే ఓకే వాళ్ళు ఏదో ఆరోపణలు చేశారని చెప్పి కౌంటర్ ఇవ్వాలని చెప్పి వచ్చిన వాళ్ళందరినీ పెయిడ్ ఆర్టిస్టులు అంటే ఒకప్పుడు రైతుల్ని ఎలా కించపరిచినందుకు వీళ్ళు బాధపడ్డారో వీళ్ళు కూడా అక్కడ రైతులు వచ్చిన వాళ్ళు రైతులే కాబట్టి వీళ్ళు అంతే బాధపడతారు మమ్మల్ని పెయిడ్ ఆర్టిస్టులు అంటారా అని సో ఆ పెయిడ్ ఆర్టిస్టులు అనే పదం వాడడం అనేది బాగా కామన్ అయిపోయింది ఈ మధ్యన ఎవరైనా వస్తే అది ఒక మధ్యలో ఒక వంతెన లాగా దాన్ని వాడుకుంటున్నారు అది నిజం తేలిన తర్వాత ఆ వంతెను కూలిపోతూ ఉంటుంది అది రెండు పార్టీలకి వర్తిస్తుంది అది ఒక్కళ్ళని అని అనుకోవడానికి ఏం లేదు తెలుగుదేశం పార్టీ ఆరోపించిన అంతే వైసీపీ ఆరోపించిన అంతే ఆ రైతులని పెయిడ్ ఆర్టిస్టులుగా చెప్పడం అనేది వక్రీకరించడం అనేది కరెక్ట్ కాదు అది ఎవరికైనా సరే ఏ పార్టీకి చెందిన వాళ్ళకైనా సరే కానీ అక్కడ వచ్చింది అక్కడ రైతులు ఉద్యమం చేస్తున్నారు అనేది ఎంత వాస్తవం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని రైతులు వచ్చి కలిశారు అనేది కూడా అంతే వాస్తవం ఓకే వాళ్ళకి భూములు ఉన్నాయా లేదా భూములు లేకుండా వచ్చారు అనేది ఒకవేళ తెలుగుదేశం పార్టీ దగ్గర ఆధారాలు ఉంటే బయట పట్టచ్చు ఇప్పుడు ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ పేరుతో నాలుగు వేల ఎకరాలు బినామీలు కొనుగోలు చేశారనే ఆధారాలని వైఎస్ఆర్సీపీ ఎలా బయట పెట్టిందో అక్కడికి వచ్చిన ఇరవై ఏడు మంది ఇరవై ఎనిమిది మంది రైతులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ భూములు లేని వాళ్ళు భూములు ఇవ్వలేని వాళ్ళు ఒక సెంటు భూమి కూడా రాజధాని కోసం ఇవ్వలేని వాళ్ళు వచ్చి మాట్లాడుతున్నారంటే నిజంగా ఇవ్వలేని వాళ్ళకి వచ్చి జగన్ గారితో మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఏముంటుంది వాస్తవానికి సో ఓకే ఈ ఒక ఏదైనా జరిగినప్పుడు ఎలాంటిది ఒక పీక్ లెవెల్లో ఉద్యమం జరుగుతున్నప్పుడు దాదాపు యాభై రోజులుగా కొంతమంది రైతులు వచ్చి జగన్ గారిని కలిసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మిగిలిన వాళ్ళకి ఇబ్బందికర పరిస్థితి ఆ నేపథ్యంలో ప్రధానంగా తెలుగుదేశం పార్టీ రైతులకు సపోర్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి వాళ్ళకి కూడా కొంచెం ఇబ్బందికర